della situazione in Ucraina sicuramente ho molta paura per quanto riguarda la guerra, in generale l'idea della guerra, avendo visto filmati della seconda guerra mondiale, quindi molta paura, ma non che possa riguardare la Sicilia o comunque la zona sud dell'Italia, nonostante abbiamo la base di Sigonella qui, quindi americani su, sul suolo italiano, non credo che l'attacco russo possa avvenire direttamente qui in Sicilia, ma sia un attacco più diretto verso l'America, quindi in el, uh, oltreoceano. Quindi la paura c'è, ma la speranza che noi possiamo essere salvi da questa situazione c'è pure. Certo, la situazione non è delle migliori, quindi tutti questi aumenti, tutti, eh, tutta questa situazione della guerra che potrebbe andare in atto è un problema, è un problema perché non siamo pronti, non siamo preparati, quindi usciamo da una situazione del, da Covid che già è una guerra e, e entreremo in un'altra situazione che francamente non è non è delle migliori, che dire, speriamo il meglio. Che la guerra possa arrivare qui non credo, non sono preoccupato, sono preoccupato di più per le implicazioni indirette, ovvero per i rialzi di prezzi, dalla benzina è tutta una questione geopolitica, perché comunque noi italiani dipendiamo molto dalle scorte energetiche russe, ucraine e soprattutto anche dalla politica americana, visto che abbiamo le basi a Sigonella. Perciò di essere non sono preoccupato tanto per il conflitto, ma tutto di più per, la, per una questione di una nuova crisi economica, dopo la pandemia non ci vuole, questo si sono preoccupato per questo. Uh, inizialmente non potevo immaginare una cosa simile, siamo, parliamoci chiaro, comunque siamo all'inizio della terza guerra mondiale perché la Russia ha invaso l'Ucraina al giorno d'oggi, quindi possiamo dire sì che siamo all'inizio. Un po' di paura, sono un po' impaurito per la base militare che vi è qui a Sigonella, Sperando che la Russia e anche l'America stessa non facciano comunque passi sbagliati e sperando che non accade comunque qualcosa di grave sia per la Nato che comunque per l'Italia in sé per sé. Giorno dopo giorno valuteremo e vedremo, vedremo se la nostra. se, se comunque la Russia non, non, dopo aver attaccato l'Ucraina non vada avanti e spero comunque al più presto possibile eh, la situazione termine anche perché ho sentito che il Presidente della Repubblica Mattarella eh, mh, ha accolto comunque l'iniziativa di fare un, eh, una riunione con tutti gli altri capi del governo per poter diciamo, ristabilire la situazione spero che tutto vada bene e che già, ah, già comunque vi è in corso una pandemia spero che tutto vada bene e che finisca tutto il più presto possibile devo ammettere sono abbastanza spaventata più che altro perché Grazie al cielo siamo cresciuti in un paese dove di base regnava e sempre regnata la pace anche in tutto quanto il nostro continente, purtroppo non possiamo dire il mondo ma nel continente sì e vedere un conflitto così brutto, così forte e soprattutto così vicino fa un, po', fa un po' impressione. Stamattina parlando con una mia amica nel cer cer cercando un po' di confrontarci e capire cosa, fosse, cosa stesse accadendo abbiamo tutte e due pensato che ci facesse strano leggere la Russia è invaso l'Ucraina perché ci sembrava come quando nei libri di storia leggi eh, perché nel settembre del 39 la Germania invade la Polonia e se non è un po' di sogno a dire ok niente panico io spero in realtà forse da studentessa di, di relazioni internazionali innamorata di questa materia spero che la cosa si possa risolvere un parolone però spero che il conflitto ecco, possa non durare in eterno e che si possa trovare una soluzione totalmente diversa un po' più pacifica come il sistema internazionale tanto professa e, e proclama e come dovrebbe essere nei giorni nostri ecco.